హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి రైల్వేకి సంబంధించిన ప్రతి జీకే మ్యాక్స్ రీజనింగ్ బిట్స్ని అయితే చేసుకుంటున్నాము ప్రజెంటు ఎస్ఎస్సికి రైల్వేకి సేమ్ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్లు సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనము ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ని కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాము గుర్తుంచుకోండి జీకే మీరు రైల్వేకి రాసిన ఎస్ఎస్సికి రాసిన సేమ్ జీకే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కావాలంటే మీరు ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన వీడియోస్ కనుక మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోయింది ముఖ్యంగా ఈ వీడియో మనము ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ జీకే బిట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాము ఓకే మనము ఈరోజు మనం మ్యాథ్స్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాము మరి చూడండి ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్లో అడిగిన ఇంగ్లీష్ బిట్స్ యొక్క ఇంగ్లీష్ బిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చేసుకుందాం ఓకే మన నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీబిసి యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సెంటెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకోమంటున్నాడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే వెరపు చెక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ సామ్ ఉంది మన ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ అడిగాడు ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే మనకి వి త్రీ వచ్చిద్ది అనమాట ఓకే ఇక్కడ వి త్రీ లేదు కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ ఇక్కడ వి త్రీ ఇక్కడ వి త్రీ ఇక్కడ వి త్రీ లేదు కాబట్టి రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సర్ అయ్యిద్ది చూద్దాము ఇషిక అన్నాడు ఇషిక ఇది ఆబ్జెక్ట్ ద టైగర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇషిక అనేది సబ్జెక్టు ఇది వెర్బ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ రావాలి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది వెర్బ్ వచ్చింది బై ఇష్క మనకి సబ్జెక్ట్ రావాలి బై సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఇది తప్పు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండవది ఇనిండో యొక్క సినానిమ్ అడిగాడు ఇనిండో అంటే మనకి ఒక హింట్ ఇవ్వటము హింట్ లేదా మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక సమాచారం ఇండైరెక్ట్గా ఒక సమాచారాన్ని అందించటమే ఇనుండో అని అంటాం అనమాట ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న డ్రెస్సు బాగోలేదు అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇతను ఎస్మెంట్ డ్రెస్ వేసుకు వచ్చాడని వాళ్ళ యొక్క ముఖంలో కనిపించేటువంటి సిగ్నలే నాకు ఇనుండో అన్నట్లుగా ఓకేనా అర్ధభావాన్ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా వాళ్ళు చేసేటువంటి సైగులు ఇవన్నీ కూడా ఇనుండోకి వస్తాయి ఓకే మనకి ఇందులో సినాయం వచ్చేసరికి ఇన్సినేషన్ ఇది కూడా సేమ్ హింట్ అన్నట్టుగా ఓకేనా ఒక సమాచారం గురించి హింట్ ఇవ్వటం ఓకే ర్యాగడ్ అంటే చిరిగిపోయిన చిరిగిపోయిన బట్టలు అన్నట్టుగా లేదా హోల్స్ పడిన హోల్స్ పడిన హోలీగా ఉన్న చినిగిపోయిన ఇటువంటి వాటిని ర్యాగడ్ అంటాము క్రూడ్ అంటే అంటే నాన్ రిఫైన్డ్ ఓకేనా ముడి పదార్థం రా మెటీరియల్ ఓకేనా రా మెటీరియల్ ముడి పదార్థము ఇంకా చాలా వస్తాయి అన్నమాట అన్రిఫైనడ్ ఈ విధంగా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇడియం అడిగాడు సబ్స్టిట్యూట్ ఓకే ఇడియం కాదు ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క అండర్లైన్ చేసిన దానికి ఒక సబ్స్టిట్యూట్ చూడమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్ ఏం అడిగాడు అన్ఇంట్రప్టెడ్ అన్ఇంట్రప్టెడ్ అంటే సీక్వెన్స్గా లేదా అన్స్టాపబుల్ అన్స్టాపుడు ఆర్ట్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ అన్స్టాపుడు ఈ అర్థం అన్ఇంట్రప్టెడ్ ఓకేనా ఈ అర్థం వచ్చేటువంటిది ఏదన్నా ఉందామని చూద్దాము ఆర్ట్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఇవన్నీ కూడా కామన్గానే ఉన్నాయి ఎక్కడ చూడాలి లాంగిట్యూడినల్ కాదు సెడిమెంటల్ అంటే మనం రాయి అనేది సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఈ విధంగా చదువుకుంటాం అంటే మార్పు చెందేది సెడిమెంటల్ అంటే మార్పు రూపాంతరం చెందేదాన్ని సెడిమెంటల్ అంటాం ఎగ్జిస్టెన్షియల్ అంటే ఉన్నదాన్ని సీక్వెన్షియల్ అంటే వరుసగా మారకుండా వరుసగా ఇక్కడ అన్ఇంట్రప్టెడ్ అన్నా కానీ కంటిన్యూస్లీ కంటిన్యూస్గా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా సీక్వెన్షియల్ అంటే కంటిన్యూస్గా కాబట్టి ఈ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సీక్వెన్షియల్ అనేది అన్ఇంట్రప్టెడ్కి సినానిమ్గా తీసుకొని మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని టిక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సినానిమ్ అడిగాడు ఫ్యాటల్ ఫ్యాటల్ అంటే సినానిమ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాటల్ అంటే ప్రాణాంతకరమైన ఓకేనా ఇది చావుకు సంబంధించింది మరణానికి సంబంధించినటువంటి వార్త అన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్యాటల్ డిసీజ్ అంటే ప్రాణాంతకరమైన రోగము లేదా మరణకరణమైన మర మరణకరణమైన రోగము 
ఓకేనా ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు డెడ్లీ అంటే మరణకరమైన ఎడిషనల్ అంటే యాడింగ్ అనమాట దానితో పాటు జోవియల్ అంటే సంతోషం ఉల్లాసం ఆనందం ఈజీ అంటే మనకు తెలిసిందే ఓకేనా సులువుగా సులువుగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము మనకి ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అందులో నో ఎర్ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు మిస్టర్ అభిలాష్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఓకే ఇది రైటే నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది మనకి నౌన్ అయిద్ది ఇది ఏ నౌను యాక్చువల్గా అయితే అన్కౌంటబుల్ నౌను ఓకే అన్కౌంటబుల్ నౌను అన్కౌంటబుల్ నౌన్కి మనం ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చెయ్యం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ అనే అంటాము కానీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అని ఎస్ యాడ్ చేయం కాబట్టి తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌను కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్కి మాత్రమే ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అండ్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావ్ వచ్చింది లేదా హ్యాజ్ వచ్చేది మిస్టర్ అభిలాష్ హ్యాజ్ అని వచ్చేది ఓకే చూద్దాము అండర్లైన్ వాడికి ఆపోజిట్ మీనింగ్ అని అడుగుతున్నాడు ఆపోజిట్ మీనింగ్ మనకి వాచ్ అని అడిగాడు వాచ్ అంటే నేను మీకు భరోసా భరోసా ఇవ్వటం అన్నట్లుగా భరోసా కానీ హామీ నేను దానికి హామీ అన్నట్లుగా ఓకేనా అంటే నేను నీకు ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ నేనున్నా నీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకేనా ఈ విధంగా మెయింటైన్ అంటే మెయింటైన్ చేయటం ఓకేనా కొనసాగించటం సర్టిఫై అంటే వాచ్ సర్టిఫై అండి ఇక్కడ ప్రూఫ్ సర్టిఫై అటెస్టెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వాచ్కి సినానిమ్స్ ఇన్వాలి ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ వాచ్ అంటే వ్యాలిడేట్ చేయటము ఇన్వాలిడేట్ అంటే ఇది యాంటోనియం ఇది సినోనియం కాబట్టి ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది యాంటోనియం కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ విట్నెస్ అన్నా కానీ ఇదే వచ్చింది దాదాపుగా వచ్చికే ఓకేనా విట్నెస్ లేదా సాక్షి తెలుగులో చెప్పాలంటే సాక్షి నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ చూద్దాము వినోద్ హ్యాడ్ ఏ ఎస్కేప్ ఎటువంటి ఎస్ వినోద్ హ్యాడ్ ఏ డాష్ ఎస్కేప్ ఇన్ ద కార్ యాక్సిడెంట్ కార్ యాక్సిడెంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా ఏం చెప్తాము యాక్సిడెంట్ అన్నప్పుడు అబ్బా కొంచెంలో తప్పిపోయాడ్రా జస్ట్ మిస్ అంటాం జస్ట్ మిస్ దీన్నే ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీలో ఏమంటామంటే లేదా ఈడియం భాషలో నేరో ఎస్కేప్ నేరో ఎస్కేప్ అంటే జస్ట్ మిస్ కొంచెంలో మిస్ అయిపోయాడు లేకపోతే అయిపోయేవాడు అని అంటాం కదా అట్లా నేరో ఎస్కేప్ అంటే కొంచెంలో మిస్ అయ్యాడు యాక్సిడెంట్ నుంచి వినోద్ అనే వ్యక్తి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వాడ్ అని అడిగాడు మనకి లాస్ట్ టైం ఎంటీ సిహెచ్ఎస్ఎల్లో సేమ్ బిట్ అడిగాడు ఇక్కడ ఎం ఎంబరాస్ కదా దీన్ని మనకి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఏం అడిగాడు అంటే ఎంబారస్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ రెండు ఆర్లు ఉండాలి అయితే ఒక ఆరే ఇచ్చాడు ఇది సిహెచ్ఎస్ఎల్ బిట్ ఇప్పుడు మనకి సి సిజిఎల్లో కూడా అడిగాడు సేమ్ బిట్ ఎంబారస్ ఇది రైటే ఓకేనా కొనాన్షియర్ కానోన్ విధంగా షియర్ ఈ విధంగా రాసుకోండి తర్వాత రిలవెంట్ ఇక్కడ ఏ అంటే రావాలి రిలే రిలే వి అండ్ రిలవెంట్ ఓకే బ్యూరోక్రసీ బ్యూరోక్రసి క్రసి తెలిసిందే మనకి బియ్యు ఏయు ఈ విధంగా రాయండి బియ్యు ఏయు రాసి మధ్యలో ఆర్ ఈ రావాలి ఓకేనా బ్యూరో క్రసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీడు బెటర్ వాచ్ ఇక్కడ మనల్ని వాడు సినానిమ్ అడిగాడు దేనికి బోల్డ్గా ఉన్నటువంటి దానికి ఇక్కడ బోల్డే ఉంది అంతా కామన్గానే ఉంది కదా బోల్డేం లేదు 
బిట్రే మోసం చేయటము సినానం మోసం రిలీష్ సూత్ అంటే నెమ్మది నెమ్మది పరచటం ఇంటిమీడియట్ అంటే ఇంటిమీడియట్ అంటే ఇబ్బంది కలిగించటం అంటే హెరాస్ చేయటం అన్నట్లుగా హెరాస్మెంట్ ఇబ్బంది ఓకేనా విసుకు ఈ విధంగా వీడు బెటర్ వాచ్ బెటర్కి ఏమైనా ఉందా లేదు వాచ్ అవర్ స్టెప్ అండ్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్క్యూజ్ ఎక్స్క్యూజ్ టు హెరాస్ చూడండి హెరాస్కి ఎక్కడ ఉంది ఇంటిమీడియట్ ఇంటిమీడియట్ అంటే హెరాస్ చేయటం ఓకేనా విసుకించడం గోల గోల చేయటం ఈ విధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదోది వన్ వార్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతున్నాడు A short interesting story about a real person. One real person is going to be a real person. If you don't know what is going to be an anecdote. Anecdote. Poem is a poem. This is a real or unreal. This is a story. This is some words. Some words are going to be a poem. నెరేటివ్ అన్నా కానీ స్టోరీనే అంటాము స్టోరీ బట్ నెరేటివ్లో మ్యాక్సిమం ఇమాజినరీ ఉండొచ్చు ఇమాజినరీ రియల్ పర్సన్ లేదా రియల్ ఈవెంట్ అన్నప్పుడు యాంటీ డౌట్ అని మీరు టిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతున్నాడు షీఈస్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్లో ప్రొఫిషియంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు మోనోలిథిక్ అంటే ఏకశిల ఏకశిల మల్టీలింగ్విస్ట్ అంటే అనేక భాషలు మాట్లాడేవాడు అనేక భాషలు ఎటిరో లింగ్విస్టిక్ అంటే వేరు వేరు భాషలు బైలింగ్వల్ అంటే రెండు భాషలు మెనీ అంటే అనేక భాషలు కాబట్టి మల్టీలింగ్వల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈడియం అడుగుతున్నాడు టు హ్యావ్ ఏ బిగ్గర్ ఫ్రిష్ టు ఫ్రై అని అడుగుతున్నాడు టు హ్యావ్ ఏ బిగ్గర్ ఫ్రిష్ టు ఫ్రై అంటే ఏంటి టు హ్యావ్ బిగ్గర్ థింగ్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీనియల్ టాస్క్ అట్ హ్యాండ్ ఓకేనా ఒక చిన్నదాన్ని చేయటానికి కూడా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉండిద్ది అనమాట బిగ్గర్ థింగ్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎ దెన్ ద మినిమల్ టాస్క్ అట్ హ్యాండ్ ఓకేనా నువ్వు చేయవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ పని చేయవలసి వస్తే దాన్ని బిగ్గర్ ఫ్రిష్ టు ఫ్రై అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ గ్రామాటికల్ ఎర్రర్ అని అడుగుతున్నాడు మై బ్రదర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఇన్ ద క్లాస్ టెస్ట్ హెల్డ్ హెస్టర్ డే నిన్న జరిగిన క్లాస్ టెస్ట్లో మా బ్రదర్ బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఇక్కడ అంతా రైట్గానే ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ గమనించండి మనం ఏమంటాము పర్ఫామ్ వెల్ పర్ఫామ్డ్ గుడ్ ఈ రెండిట్లో ఏది చూడండి మీకు పలికి పలికితేనే అర్థమైపోయింది మనం ఏ అతడు బాగా ఈ పర్ఫామ్డ్ వెల్ మ్యాన్ అంటాం కానీ ఈ పర్ఫామ్డ్ వెరీ గుడ్ అని అన్నాం కదా ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అంటాం ఎలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అన్నాం కదా పర్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ గుడ్ బదులు వెల్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ సినానిమ్ అడుగుతున్నాడు సినానిమ్ టాక్జిక్కి టాక్జిక్ అంటే విషపూరితమైన లేదా విషం అనుకోండి ఓకేనా లవ్ డేటరీ అంటే దీనికి ఏదో అర్థం ఉంది గుర్తురావట్లేదు లంకీ లంకీ అన్నా కానీ ఏదో ఉంది లిసిట్ అంటే చట్టబద్ధమైన చట్టబద్ధమైన లీతల్ అంటే అన్న కానీ మనకి ప్రాణాంతకరమైన అదే ఇంత డెడ్లీ అని చెప్పుకున్నాం కదా లీతల్ అంటే మనకి టాక్జిక్ అని వచ్చేది అనమాట టాక్జిక్ అన్న లీతల్ అన్న ఒకటి అలాగే లంకీ అంటే వికృతమైనది అంటే సన్నగా సన్నగా వికృతంగా ఈ విధంగా నాజుగ్గా నా నాజుగ్గా 
ఈ విధంగా ఉంటే లంకీ అంటారు వికృతంగా ఉండాలి నాజుగ్గా అంటే సన్నగా ఉండాలి ఓకే అలాగే లవుడేట్రీ లవుడేట్రీ అంటే మనకి పొగడతం లవుడేట్రీ అంటే ప్రైజ్ ప్రైజ్ స్థుతి చెల్లించటము పొగడతం అప్లాడ్ చేయటము అప్లాడ్ ఇవన్నీ కూడా లవుడేట్రీ కిందకు వస్తాయి ఇక్కడ వన్ వర్ సబ్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతున్నాడు ఏ పర్సన్ హూ లైక్స్ టు ఆర్గ్యూ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దేని గురించైనా ఆర్గ్యూ పెట్టుకోవటం అంటే గొడవ పెట్టుకోవటం ఇలా చేసే వ్యక్తిని ఏమంటారా అంటున్నాడు రెటిసెంట్ అంటే తక్కువగా మాట్లాడే తక్కువగా మాట్లాడేవాడు కోవార్డ్ అంటే పెరిగివాడు ఓకేనా వెరాషియస్ అంటే మంచివాడు ట్రూ పర్సన్ ట్రూ జెంటి జెన్యున్ పర్సన్ ఈ విధంగా కంటెంటేషియస్ అంటే పద్దాల క్వారెల్ క్వారెల్ పర్సన్ని మనం కంటెంటేషియస్ అంటాం అంటే ప్రతి దానికి కూడా గొడవలు పడేవాడిని క్వారెల్ లేదా కంటెంటేషియస్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ పదహారోది సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాడు షీ యాజ్ బీన్ యాజ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఫర్ టూ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ అనేది మనకేంటేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే రెండు గంటల నుండి రెండు గంటల నుండి పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే మనకేమో వచ్చిద్ది సిన్స్ వచ్చిద్ది అదే పీరియడ్ ఫ్రమ్ టూ అవర్స్ ఫ్రమ్ టూ అవర్స్ అనేది పీరియడ్ ఫ్రమ్ టూ ఓ క్లాక్ అంటే అంటే రెండు గంటల నుండి ఇది రెండు గంటల సేపు ఓకేనా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పర్ వచ్చిద్ది అనమాట ఓకేనా పర్ టూ అవర్స్ ఇక్కడ ఫర్ టూ అవర్స్ సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ ఈ విధంగా సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ అంటాము ఫర్ టూ అవర్స్ అని చెప్తాం రెండవది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేడవది రీక్యాప్చర్ క్యాప్చర్ అంటే పట్టుకోవటం రీక్యాప్చర్ అంటే మరలా పట్టుకోవటం ఇది ఎవిక్టింగ్ ఎవాక్టింగ్ కాదు ఎవిక్టింగ్ అంటే బయటకు బయటకు ఎవిక్టింగ్ వెల్ ఫోర్టిఫైడ్ ఫోర్టిఫైడ్ అన్న ఇదే రైటే ప్రయారిటీ రైటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా ఎవిక్టింగ్ ఇక్కడ వి రావాలి ఏ కాదు ఇవాక్యువేట్ అంటాం కదా ఇవాక్యువేట్లో ఎవిక్టింగ్ అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ చూద్దాము యాక్టివ్ వాయిస్ మనకి ఇక్కడ వెర్బ్ ఆర్ కంపోజ్డ్ అని ఉంది అంటే వి త్రీ వచ్చింది మనకి ఏం రావాలి మనకి వి వన్ రావాలన్నమాట వి త్రీ తప్పు ఎస్ రైటే కంపోజ్ ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లోరల్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది రైటే ఇది తప్పే ఇక్కడ ప్లోరల్ ఇది రైటే ఇప్పుడు చూద్దాము లవ్లీ టూన్స్ అన్నాడు లవ్లీ టూన్స్ ఇక్కడ లవ్లీ టూన్స్ ఇక్కడ టూన్స్ లవ్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా తప్పే మనకు వచ్చింది ఇదే డొమినికా కంపోజెస్ లవ్లీ టూన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ ద వర్డ్ మీన్స్ ద సేమ్ అంటే సినానిమ్ అడుగుతున్నాడు యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మనకి ప్యూర్ అంటే స్వచ్ఛమైన అని చెప్పొచ్చు ఇది కొలత కాదు కదా రిలైబుల్ అంటే ఆధారపడటం ఐ ఆమ్ రిబై రిలైబుల్ ఆన్ మై పేరెంట్స్ అంటే నా తల్లిదండ్రుల పైన ఆధారపడుతున్నాను యాక్యురేట్ అంటే ఖచ్చితంగా అదే క్యారెట్ అంటే మనకి ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ గోల్డ్ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాం కదా ఇది క్యారెట్ అనేది మనకి ఒక యూనిట్ అనమాట ప్రీషియస్ బంగారము వెండి వీటి అన్నిటిని కూడా మనం క్యారెట్స్లో కొలుస్తాం నెక్స్ట్ రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వార్డ్ అన్నాడు ఆల్ట్రూయిస్ట్ ఆల్ట్రూయిస్ట్ అంటే సమాజ సేవ లేదా మంచిగా ఉండేటువంటి వా అతన్ని ఆల్ట్రూయిస్ట్ అంటే మంచివాడు అని చెప్పొచ్చు సమాజ సేవ చేసేవాడిని ఫిలాంత్రోపిస్ట్ అన్నా కానీ పది మందికి మంచి చేయాలనుకునేవాడిని ఫిలాంత్రోపిస్ట్ అంటారు ఫ్యాంటాస్మల్ అంటే 
ఫ్యాంటస్ అంటే ఇమాజినరీ లేదా గోస్ట్ గోస్ట్ లేదా ఇమాజినరీ వాటిని మనం రియల్గా దేయాన్ని చూడ చూడం అంటే కొంతమంది చూసుండి వచ్చాము లేదా చూడకపోవచ్చు అది ఒక ఇమాజినరీ గోస్ట్ అనేది ఉంది అనుకోవటం ఫినామినల్ అంటే థీరీ ఇప్పుడు థీరీలో మనం థీరీ ఫినామినల్ అట్ ఈ విధంగా అంటే ఆధారంగా దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఒకనా ప్రిన్సిపుల్ ఫినామినల్ ఏ విధంగా అంటే ఒక ప్రిన్సిపుల్ లేదా ఒక ఆధారం ఫోనోటైప్ కల్ అంటే ఫోనోటైప్ కంటే ఇది ఫోనోటిక్స్ అంటాం కదా అంటే మాట్లాడే విధానము స్పీకింగు లేదా వార్డ్స్ ఎలా పలుకుతారు ఇవన్నీ కూడా ఫోనోటైపిక్ అంటాం నెక్స్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ చూద్దాం కాంప్రిహెన్షన్ ఇన్ విచ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫ్యాసేజ్ ఓకే ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ ఎ సేయింగ్ ఒక మాట వాడుకలో ఉందంట దట్ కమింగ్ ఈవెంట్స్ క్యాస్ట్ దేర్ షాడోస్ బిఫోర్ మనకి ఇది ఇది ఒక ఈడియం కమింగ్ ఈవెంట్స్ క్యాస్ట్ దేర్ షాడోస్ బిఫోర్ అంటే ఇది ఒక ఈడియం అంటే ఏదైనా సంఘటన జరగబోయే ముందులా మనకి కొన్ని ముందు చూపు ఒకనా ముందు చూపు లేదా కొన్ని సైన్స్ సిగ్నల్స్ అరే నాకు ఈరోజు ఎంత మనసు బాగాలేదు రా నీకేదో జరిగిద్ది అనుకుంటున్నాను నాకు ఈరోజు ఎంత మనసు అంత బాగాలేదు ట్రావెల్ చేయబుద్ది ఘాట్లు లేదు ఓకేనా అరే మా తాతయ్యకి ఏదో అవుతున్నట్టు ఉందిరా నాకు ఆ కళ వచ్చింది ఆ కళ్ళ మా తాతయ్య చనిపోయినట్టు ఉన్నాడు ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని కళలు లేదా కొన్ని కొన్ని మనసుకి కొన్ని కొన్ని థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి రాబోయే రాబోయే క్రియలకు సూచన అన్నట్టుగా ఈ ఈడియం ఏంటంటే రాబోయే లేదా జరగబోయే కొన్నిటికి సూచన అన్నట్లుగా డాష్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్సల్ ట్రూ అలా వచ్చినవన్నీ కూడా అంటే అలా కొన్ని సైన్స్ వస్తాయి అంట కానీ అలా వచ్చినంత మాత్రాన అట్లా అన్ని జరగాలనేం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కలగంటున్నాం కళ్ళలో మనం ఒక రాజులాగా ఊహించుకున్నాం ఓకేనా ఆ రాజుగా అవటం అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి సెట్ కాదు కాబట్టి అది తప్పే కానీ కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మీ తాతయ్య చనిపోయినట్టుగా ముందర ఒక వారం ముందులో ఒక పది రోజుల ముందులో లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ పీడకాలు రావటం ఆ పీడకాల నిజంగా మీ ఇంట్లో ఎవరో ఒకరికి యాక్సిడెంట్ అవటం ఇలా కొన్ని రియల్ అవ్వచ్చు కొన్ని అన్రియల్ అవ్వచ్చు ఓకేనా అది ఈ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ చూద్దాము మోర్ ఓవర్ అంటే ఇంకా అన్నట్లుగా దేర్ ఫోర్ కాబట్టి కా దేర్ ఫోర్ అనేది మనం సెంటెన్స్ లాస్ట్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అంటే ఒక ప్యాసేజ్ మొత్తం చెప్తూ చివరిలో ఆ దేర్ ఫోర్ అని కంక్లూజన్ మనం ఎక్కడైతే కంక్లూజన్ ఇస్తామో అక్కడ ఇస్తామన్నమాట దేర్ ఫోర్ ఫర్దర్ మోర్ అంటే ఇంకా అవెవర్ అయినప్పటికీ ఓకేనా ఇది చూడండి ఇట్లా కొన్ని సైన్స్ వస్తాయి అంట అయినప్పటికీ అన్ని నిజాలు కావు ఓకేనా ఇలా ఒక అరే మినికే మనకేదన్నా ఒక సైన్స్ కొన్ని కొన్ని సూచనలు కనపడినప్పుడు ఏదో జరగబోతుంది అని భావన అయినప్పటికీ అది యూనివర్సల్ ట్రూ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్టు సంథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ వితిన్ ఏ సెకండ్ ఒక సెకండ్లో ఏదైనా జరగవచ్చు అండ్ వన్ మే నాట్ ఒకటి జరగకపోవచ్చు ఓకేనా డాష్ ఇట్ డాష్ ఇట్ అంటే మనకి ఒక లీగలైజ్ ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ రెసిండ్ మనకి ఫోర్స్ అంటే ముందు చూపు లేదా దీర్ఘదర్శి లేదా భౌతిష భవితష్ జ్యోతిష్యం భవితష్ తెలిసిన వాళ్ళు సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీర్ఘదర్శి అంటారు వీళ్ళని అంటే మనకి తర్వాత జరిగిపోయేవి మందులే చూసి చెప్పే వాళ్ళని దీర్ఘదర్శులు అంటారు మనకి రెసిండ్ అంటే రద్దు చేయటం ఏదైనా ఒక యాక్ట్ని రెసిండ్ అంటే రద్దు చేయటం ఆపివేయటం స్టాప్ ఎఫెక్ట్ అంటే దానివల్ల ఏదో ఒకటి ఎఫెక్ట్ కలగటం అయితే ఇక్కడ మనకి దీర్ఘదర్శి అనే వాడు ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి ఈడియంకి రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి ఫోర్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మూడో చూద్దాము డాష్ అంటే దేర్ ఫోరా మోర్ ఓవరా నెవర్ ద లెస్సా హవ్ ఎవరా అంటే కొన్ని కొన్ని ముందు చూడగలుగుతాము అంటే ముందు చూపుతో చూడగలుగుతాము లేదా చూడకపోవచ్చు 
ओके दिन तरह सम इंस्टेंट शो दट प्रिडिशन बेस्ड आ सटन सैन हाव गा व्रांग ओके मन के मोर देर फोर अंत का कंक्लूजन इध कंक्लूजन का मन स्टार उबी का मोर ओवर अंत अटी नवर द हवेवर आईना अनपी इधी इंका अल्ल मोर ओवर अंत इंका अंत मन मुझे चूप चूस की इंका इंका सम इंस्टेंस शोज दट प्रिडिशन बेस्ड आ सटन सैन को सैंस इला प्रिडिशन बेस्ड उन्माट तरवा चुदा दे मे फेल टू मेक् पेक्यूल नैक्स्ट नैक्स्ट बिट चुदा इक मन को सेंट स्टार सेंट स्टार देर फोर रावच्छ सैकंडली चुटा पीपल जनरली सेज दट नाचुल कलामी कैन बी प्रिडक्टेड बै अबर्विंग द ऐनमल एदना सहज सिद्ध जरगे आपद आपदल की कोई ऐनमल अने सैन उठ बट वाट ऐनम आर् सफरिंग फ्रम सम डिजेस इपड़ को ऐनमल सफर डिजेज वाल अब अभी आ सैन अभी चूपेव बिफोर द ईवेट अपीयर्स अच्छे दे मे फेल टू मेक् पेक्युलर सौं आर् ऐसा अबउट द ईवेट अब आ जीवल पेक्युलर सौंस अटे पर्टिकुलर सौंस अंत एद जरगबो इपू सपोज कुकोदी एक्ड़ो उ चूसी अरस्ता एदो वो ओके ना अंत दाने दिन अड़पन बटी मन के एवरो वस्तार मन प्रिडक्टा दाखिल जब्चे अभी अरवे मर अब मन कोला अब सौंस कदा चुप्क विच आर् गोइंग टू टेक् प्लेस जरगबो वाट चूपे कदा बिसेड्स अंटे दाख तोड़ दाने तो दाने तो सैकंडली अंत रेडवदर्फोर काबट्टी ओके ना डिस्पैट अनपटी यह विधा सम इकड़ेको बिसेड्स अने अंत इलाको दा तो सम अचुल कलामिटी दट आर् लैक्ली टू अपीयर मे फोरकास्ट दाडो ओके बिसेड्स अने रईट आसर नैक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चुदा बैड ओम डाश मन चपेम कदा पारा अंत चुप्को तरवा लास्ट वे कंक्लूजन देर फोर काबी वी शुड नाट कंप्लीटली कैंसल अवट द पासीबिटी दट ऐनम कैन सैन सट अचुल हैपनिंग ओके ना काबटी अने रईट आसर मरीदी मन को इवे ऐद बिटल इंग्ली ओके ना मैं झानल ने एवरना सब्सक्रैब चाहते सब्सक्रैब् चुस्को अलागे मैं कम्यूनटी ान मैं क्वेश्चन एर्पट्टा क्वेश्चन की आंसर चयें इक वीडियो लिंक एक्सप्लेन उड़ीर क्ली वीडियो ओपन अमन चुनाव एक्सप्लेन इवानी नील मंद विप्ल नील मंद रिवल्ट दिन बंद मित्र ओके काबटे मैं झानल ने सब्सक्रैबी लाइक चेक अलगे वाट्स झानल जॉन अवि क्रिपनो लिंक ओके ना फ्रेंड्स उठा बाय